നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഈത്തു ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഡിന്നറായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഞാനിങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചെറുപയറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് പച്ചരിയാണ് പച്ചരി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ പച്ചരി ചേർക്കാറില്ല അതും ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചരി കൂടെ ചേർത്തു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറുപയറൊക്കെ മുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയുടെ അതേ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായം നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല അത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ചെറുപയറിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ ചൂടുന്നത് പോലെ ഒന്നും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പച്ചരി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ദോശ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ദോശ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ദോശ ഇത് ചൂടോടെ കൂടി തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ അടുത്ത സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ദോശ കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അടുത്ത ദോശ കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോശ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണിയൻ ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓണിയൻ ചെറുതായിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ചെറിയ തീയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെറുപയർ ദോശയുടെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പാറും ചട്നിയും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചട്നിയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്യമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ